നമസ്കാരം ശബരിമലയിൽ സ്ഥിരമൊഴുങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ കഠിന വ്രതം ആ വ്രതത്തെ കഠിനം എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് കഠിന വ്രതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഠിന വ്രതത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ കയറാൻ എല്ലായിടത്തും മുഴങ്ങി വെക്കുന്ന ശബ്ദമാണത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരും അതുപോലെ തന്ത്രിമാര് ഇവർക്കൊന്നും ഈ രോമം വളരില്ലേ നാൽപ്പത്തി ദിവസത്തെ കഠിന വ്രതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യം ക്ഷൗരവിഭർജനമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ക്ഷൗരവിഭർജനം ക്ഷൗരം പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നോയമ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് മാത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ക്ഷൗരവിഭർജനം പക്ഷേ ഇവർക്ക് മാത്രം ക്ഷൗരമൊന്നും വേണ്ട ക്ഷൗരവിഭർജനം വേണ്ട ക്ഷൗരമൊക്കെ ആകാം വെട്ടി നിർത്താം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ അതിലെന്നും ഇതുവരെ കണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന അപ്പൊ ആറ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടേക്കും കുറേശ്ശെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആട്ടുമുട്ടന്റെ പോലെ അവിടെയും ഇവിടേക്കും വെച്ച് തേച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണത് ഇപ്പോ കുറേശ്ശെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് പരിപൂർണമായിട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ജയിലിൽ കയറുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അജിറ്റേഷന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ പോലും അയാള് പതിനെട്ട് പടി ഇതും എടുത്തിട്ട് ഇരുപടി എടുത്തിട്ട് കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണോ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആചാരം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷൗര വിവർജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ടാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ തന്ത്രിയുണ്ട് രാജീവ് കണ്ടാരൻ ഇയാൾ ഡെയിലി ഷേവ് ആണ് അയാൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നര മാസം ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തെ താടി വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണൂ അപ്പോൾ ഡെയിലി ക്ഷേമാണ് ദൈനംദിന ക്ഷേമാണ് അവിടെ ക്ഷൗര സമ്പൂർണ്ണ ക്ഷൗര വിഭർജനമല്ല അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രോമം വളർന്നേനെ താടി വളർന്നേനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് സുരേന്ദ്രൻ അയാള് ഇരുമ്പടിക്കോട്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യട്ട് ഞാൻ പതിനെട്ടാം പടി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി പോലീസ് തടഞ്ഞു അതിൽ കയറിയാനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കള് ആളുകളൊക്കെ പൊതുവെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കള് വ്രതമെടുക്കാറുണ്ട് അവർ താടി നീട്ടി വളർത്താറുണ്ട് മാത്രമല്ല അവര് തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകാറില്ല അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറില്ല ഒരു വർഷം കഴിയാണ്ട് വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെ എഴുതി വെക്കപ്പെടാത്തൊരു നിയമമാണ് അതിനെയാണ് ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് ഇരുമുടിക്കേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കയറിയില്ല അത് ആചാരം ലംഘന അത് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആചാര ലംഘനമാകുമായിരുന്നില്ലേ ആ പോലീസുകാർ തടഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതായില്ല കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു ഗുണ്ടു അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അയാളുടെ പേര് ആ വത്സൻ വത്സൻ ഒരു പേരോടി വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ഈ ഇയാള് അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇറങ്ങലൊക്കെ അവിടെ നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ താടി നാൽപ്പത്തി ദിവസം ഇവരൊന്നും മറ്റേ വ്രതെടുത്ത താടി വളരുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ ക്ഷൗര വിവർജനം അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അതിന് കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ശരീരത്തില് മുഖത്ത് സ്മശ്രു എന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് ആ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കറുത്ത മുണ്ടൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ക്ലീൻ ഷേവ് അല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കഠിനവ്രതം 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 എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് കഠിനവ്രതം എടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൈനക്കാരൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇത് മുഖത്ത് രോഗം വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ആര് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലോ ആന്ധ്രയിലോ ഏത് പുരുഷൻ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷൻ നാൽപ്പത്തി ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് വെറുതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താടി വളരും
അപ്പൊ പിന്നെ കഠിനവ്രതം കഠിനവ്രതം ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ എന്തിന്റെയും പേരിലാണ് ഈ കഠിനവ്രതവും ആചാരവും വേണ്ടത് ഇതിന്റെ പേരിലൊന്നും വേണ്ടേ ഇത് ഈ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഇല്ലാതെ പടി കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് വത്സന്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കയറിയത് ഇറങ്ങിയതൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ടായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല നമ്പൂതിരിമാര് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ടൊന്നും ശബരിമല കയറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല സ്വാമി സന്ദീപാണ്ടിരി പറഞ്ഞല്ലോ അത് പലരും അത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള പേരിടാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അത് ഒരിക്കലെ ഒരാൾ അതിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അധമ ദൈവമാണ് അത്ര അവിടെ ഞങ്ങൾ പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴിയുന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് ഉപോത്ഭരകമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് അത് അധമ ദൈവമാണത്ര അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള പഴയ ആൾക്കാരെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ഇവര് അതിനെ തന്ത്രപരമായി തന്ത്രപര തന്ത്രത്തോടുകൂടി തന്ത്ര വിധി അവിടെ അഡപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനകത്തൊരു തന്ത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി അവിടെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവെച്ചത് ഗുരു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അവര് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുടിക്കെട്ട് വേണ്ട പൂജാരിമാര് തന്ത്രിമാര് തന്ത്രിപ്പണി പൂജാരിപ്പണിക്കാർക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇനി മുടിക്കെട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുമുടിക്കെട്ട് വേണ്ട അത്ര ഇത് ഏത് നിയമമാണത് എവിടെ പറഞ്ഞ നിയമമാണത് കുളാർണവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുളാർണവ തന്ത്രം അതിന്റെ മലയാളം മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുഴിക്കാണ്ട് പച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംസ്കൃതം തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ ശൗര വിവർജനം വേണം കഠിന വ്രതം വേണം എന്നാൽ പൂജാരി പണിക്കാർക്കും തന്ത്രി പണിക്കാരനും ഇത് വേണ്ട ഇരുമുടിക്കെട്ട് വേണ്ട എന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ കയറാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ആരാ കൊടുത്തത് ഇതെന്താ പ്രമാണം തോന്നിവാസം നല്ലതെ ഇത് തോന്നിവാസ പ്രമാണം അല്ലേ വാസ്തവത്തില് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അവിടെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവര് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോ അതിന്റെ ആധാർ കാർഡ് പരിശോധിക്കലും പാസ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കലും വയസ്സും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പരിശോധിച്ചു സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വാക്കെന്താ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ തല്ലിക്കൊല്ലടാ അവളെ അന്ന് പോലീസുകാർ സമയം പ്രാപിച്ചില്ലേ അവളെ ശവം വീണേനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാള് അവിടുത്തെ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചൊരു ഇതിങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് ഇതൊക്കെ ആചാരത്തിന്റെ പേരില്ല അവിടെ കിടന്നുള്ള കളികൾ അപ്പൊ ഇതിന് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കഴുത പൂ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ പവർ ശിക്ഷയാണ് അത് കൊലപാ മറ്റേ കൊലക്കുറ്റമാണ് ഒരു സിംഹം പത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കടിച്ചാലോ അതിനെ കൊന്ന് കൊന്ന് തിന്നാലോ അയ്യോ അദ്ദേഹം സിംഹരാജനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമല്ലേ സിംഹത്തിന് അങ്ങനെ ആകാമല്ലോ വീട്ടിലെ കാരണവർക്ക് അടുപ്പിലും ധന്യ കേസ് തുറാ ധന്യ കേസ് മനുസ്മൃതിയിൽ നിരക്കപ്പരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു മനുസ്മൃതിയുണ്ട് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടത് മനുസ്മൃതി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരേ കുറ്റത്തിന് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അവർക്ക് ശിക്ഷയില്ല ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് അല്പശിക്ഷ വൈശ്യന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശിക്ഷ ചൂതന്റെ പണി തീർത്തുകളെ എന്നിപ്പോ അത് പറ്റാണ്ടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ധർമ്മം മനുസ്മൃതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വത്സൻ എന്ന് പറയുക ഓ അല്ല പേ തില്ലങ്കേരി തില്ലങ്കേരിയോ തില്ലങ്കേരിയോ എന്താ പോട്ടെ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി കാണിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നു അതിന്റെ മേലെ ഒന്ന് മൂടും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആഹ്വാനങ്ങൾ മുഴക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സർക്കസ് അപ്പൊ അതിന് അത് അത് ആപദ്ധർമ്മമാണെന്നത് അതിന് ന്യായീകരണം പറയാൻ അതിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്യാസ വരിയൻ അങ്ങനെ പറയാണ് അത് ആപദ്ധർമ്മമാണ് ഈ ആപദ്ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ആരും ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ തോന്നിവാസ ഇഷ്ടമുള്ള സമയം തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നതാണോ ആപദ്ധർമ്മം വാസ്തവത്തില് ഈ സർക്കസ് കാണിക്കലാണോ ആപദ്ധർമ്മം അവിടെ എന്താ ആപത്താ ഉണ്ടായത് എന്താ അമ്പലം കത്തുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം കത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആണ് അവിടെ വിഗ്രഹം രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ
അതല്ലാത്തതൊന്നും ആചാരമല്ല ഇവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ഷേവായിട്ട് കയറി വരുന്ന ആൾക്കാർ ആ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസം വ്രതം എടുത്തോ ഇല്ല എന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്ന് ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വരം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതമൊക്കെ വ്രതം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും മടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഒട്ടും അത് ചെയ്യുന്നില്ല വ്രതത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എന്നൊന്ന് പറയുക പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ആ രീതിയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു തന്നെ മായികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയല്ലേ ഒരു 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 കടമ്പ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ആരാ കടമ്പ കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേണാദീനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചതികൾ വഞ്ചനകൾ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളവിടെ അഡപ്റ്റ് ചെയ്തത് കാടരട്ട് ക്ഷേത്രമായിരുന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തെ ശാസ്ത്രക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയത് മുതൽക്ക് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് അതിനെ ചതി വഞ്ചന എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അതിന്റെ അതിൽ വ്യത തോന്നിയ ഒരു നീതിയുടെ നീതി നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വേണ്ടി വിളിക്കാം ഈശ്വരൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഭഗവാൻ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് ആ നീതിയുടെ നീതിയല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ നടമാടുന്നത് ആ സമഷ്ടി മനസ്സിന്റെ സമഷ്ടി ബുദ്ധിയുടെ നീതിയല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ കളിവടയാടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മണ്ഡലകാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര ശുദ്ധവും സൗമ്യമായിട്ട കാര്യങ്ങളവിടെ പോയിരുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തില് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കളികൾ നടക്കേണ്ടത് ആരറിയുന്നു അത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നു ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവരവന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ നടമാടുന്ന മുത്തം തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകളല്ലേ രൂപം മാറി വന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ ശബരിമല നട തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഭയമാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയമാണ് ചിലർക്ക് ആകാംക്ഷയാണ് ചിലർക്ക് ഒരു വേവലാതിയാണ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് ശബരിമല നട തുറന്ന ഹർത്താലുണ്ടോ അല്ലേ അമ്മേ ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹർത്താലുണ്ടോ നാളെ ഹർത്താലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചില്ലേ അവിടെ ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാകേണ്ട സംബഡി സംബഡി സ്റ്റിക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആരോ ഒരുവൻ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് അത് മറ്റു കാര്യമല്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കലക്കി മറിക്കണമെങ്കിൽ ആരോ ഒരാൾ അത് മറ്റാരും അല്ല ശബരിമലേശ്വരി ധർമ്മശാസ്താവ് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കലക്കി തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയ കലക്കലുകൾ നമ്മൾ കലക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ആകെ മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് കൊണ്ടോട്ടില്ല മാപ്പിള പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു കലക്കലോട് കലക്കി അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് സ്ഥാണു ഖനന ന്യായപ്രകാരം എന്ന് പറയും അതായത് കുഴി കുഴിക്കുക അതിന് മറ്റേ തൂണ് അതിനെ തിറക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കല്ലും കനവും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നിളക്കി വീണ്ടും കുത്തി വീണ്ടും നിളക്കി ആണ് സ്ഥാണു ഖനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യായപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം